Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bahumanamulla ustad avargal sadatukal panditanmar bahumanavum snehavumulla sahapravartakanmare sahodaranmare suhrutukale. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു മസ്ജിദിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദവറുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതുപോലെ പള്ളികൾ നമുക്ക് വിവാദത്തിനും വളരെ സമാധാനത്തോടുകൂടെയും ഐക്യത്തോടുകൂടെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടെയും അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമുള്ളതാണ് ഒരു പള്ളി ഒരു മസ്ജിദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ ഉയരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലും അനേകം ഹൈറുകൾ നന്മകൾ പുതുതായി നാം പെടുക്കുകയും അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ പള്ളികളുടെയും ഉമ്മയായ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹറാം പരിശുദ്ധ കാഴ്ബാ ഷരീഫ് ആ കാഴ്ബാ ഷരീഫിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ പള്ളികളും പണിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് അടക്കം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ മദീനത്ത് പള്ളി അടക്കം ഈ പള്ളികളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ കാബാ ഷരീഫുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയുടെ പൊക്കൾ എന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ കാബാ ഷരീഫിനെ കുറിച്ച് ഹബീബാ നബി സുലല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഭൂമിയുടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള പൊക്കൾ സ്ഥാനത്തുള്ള ഈ പരിശുദ്ധമായ കാബാ ഷരീഫിലേക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും മനസ്സ് അവരുടെ ഉറക്കിലും അവരുടെ ഉണർവിലും അവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹാലുകളിലും നല്ല ഹാലുകളിലെല്ലാം നല്ല അവസ്ഥകളിലെല്ലാം തിരിയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു നിക്കാഹിനു വേണ്ടി വരനിരിക്കുന്നത് വിക്രതല്ലാനും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോദാനും അതുപോലെ സൽക്കർമ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള നല്ലത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനെല്ലാം എല്ലാ വിശ്വാസിയും തിരിയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ കാഴ്ബാ ഷരീഫിലേക്കാണ് കാഴ്ബയുമായി ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ബന്ധം എത്രത്തോളം വലുതാണ് എത്രത്തോളം മഹത്വമുള്ളതാണ് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ പരിശുദ്ധ കാഴ്ബാ ഷരീഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനെ എഴുത്തിക്കാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാനും വിക്രതെല്ലാനും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് ഇൽമിനെ കുറിച്ച് പറയാനും പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും അത് ചർച്ച ചെയ്യാനും അഹ്ലുസുന്നത്തി ഉൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നേതൃത്വം നൽകാനും എല്ലാമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ പള്ളി വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുള്ള അനേകം സത്യവിശ്വാസികളുടെ ശ്രമഫലമായി നേരത്തെ ഇവിടെ ഷമീർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ സാധാത്തുക്കളുടെയും മഹത്തുക്കളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ആശീർവാദത്തോടും ഗുരുത്വത്തോടും പൊരുത്തത്തോടും കൂടി അതും മഹാന്മാരായ അസുഹാബുൽ ബദറിനെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരു ബദർ എന്ന പേരിൽ മസ്ജിദ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുവാനും അത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുവാനും സാധിച്ചു എന്നത് അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ഇനിയും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകേണ്ടതാണ് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് വളരെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന നമ്മോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിനെല്ലാത്തിനും അപ്പുറത്താണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിമിൻ്റെയും ആ മുസ്ലിം എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും നസീഹത്ത് നന്മയുദ്ദേശിക്കുക എന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് അവന്റെ ഈമാനിന് സുരക്ഷ കിട്ടുന്നതും ഭംഗി അവന്റെ ഈമാൻ മെച്ചപ്പെടുന്നതിനും 
അതിന് മൂന്ന് വഴികളുണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് വിചാരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ഹിലാസുൽ അമലില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വൻ നസ്വിഹത്തുലി കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ മറ്റൊന്ന് മുസ്ലിമിന്റെ നസ്വിഹത്ത് ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്താണ് മുസ്ലിമിന്റെ നസ്വിഹത്ത് എല്ലാ സത്യവിശ്വാസിക്കും നന്മയുണ്ടാകണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസിക്കും ഹൈർ ഉണ്ടാകണം എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിചാരം പാരയോ വിദ്വേഷമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള താൽക്കാലികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടേതായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ ഒരിക്കലും പാരയിലും വിദ്വേഷത്തിലും വെറുപ്പിലും വൈരാഗ്യത്തിലും ആയിക്കൂടാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം മുൻനിർത്തി നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ഈ നസ്വിഹത്തിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാ മുസ്ലിമിനും നസ്വിഹത്ത് ഉദ്ദേശിക്കണം മൂന്നാമത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മോട് സൂചിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ആദർശപരമായി നാം ഐക്യപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നത് അതുകൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പള്ളിയിൽ ജുമുഷ്കാരത്തിന് ജുമുഷ്കാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൂത്തുവ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസികൾ ഒരു നാട്ടിലെ വിശ്വാസികളെ എല്ലാവരെയും സമ്മേളിപ്പിച്ച് ഹത്തീബ് കുത്തുബക്കടയിൽ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ പോലും ആ നാട്ടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദുഹ ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യുന്നു വളരെ ശക്തമായ വരൾച്ച വന്നപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാ പള്ളികളിലും മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ സമസ്ത കേരള ജംഷിയത്തുലമയുടെ നേതൃത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട റീസുലമയും സുൽത്താനുലമയും നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമ്മോട് പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിം ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുക ജുമാ നിസ്കരിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം മുസ്ലിംകൾക്ക് മാത്രമല്ല ആ നാട്ടിൽ മഴ വർഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ രാജ്യത്ത് സമാധാനത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം മനുഷ്യർക്കും അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അതിശക്തമായ പനി പലതരം പനികൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രദേശമാകെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന വിശേഷിച്ചും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങളിലും പല ആളുകൾക്കും വിശ്വാസികളെന്നോ മുസ്ലിങ്ങളെന്നോ അമുസ്ലിങ്ങളെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പനി ബാധിച്ചപ്പോ ഈ പനി അകന്നു കിട്ടാനും അതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനും വേണ്ടി സമസകരുടെ ജംഷിയത്തുലമയുടെ നേതൃത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുലമയും റയീസുലമയും നമ്മോട് ദുഹാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹത്തീബുമാരുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ പള്ളികളിൽ പനി ആ പകർച്ചവ്യാധി അടക്കമുള്ള പനിയടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്തു ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ മുസ്ലിംകൾക്കിടയിലും അമുസ്ലിംകൾക്കിടയിലും വിശ്വാസമുള്ളവർക്കും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കിടയിലും നന്മ വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പള്ളികളടക്കമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ മുസ്ലിമിങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം ഇസ്ലാമികമായ കൂട്ടായ്മക്കൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം എനിക്ക് വിവരമുണ്ട് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ കൂട്ടം തെറ്റി പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് വലിയ കവചവും വലിയ വലയവും ഉണ്ട് എന്ന് ഹബീബാഹുസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ നസീഹത്ത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളുടെയും മൗലിയാക്കളുടെയും വഴിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ ലോകത്ത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും വേണ്ടി നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ നേതൃത്വം പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് വളരെ സമാധാനത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ഞമത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ ദുഹാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറ്റമ്പാർ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മോട് പ്രഭാഷണം നടത്താനുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം വിട